Let's answer his post, post ni Sir Miguel Rick, regarding ratio and proportion tayo. If the ratio of boys to girls is 3 is to 7, if the class has 40 students, how many additional boys are needed to enroll to make the ratio 2 is to 1? Ipaliwanag muna natin yung solusyon na provided nitong reviewer na ito bago tayo gagawa ng iba pang solusyon. Okay, basahin natin ang problem again. If the ratio of the boys to girls is 3 is to 7. Ito si boys, ito si girls, 3 is to 7. If the class has 40 students, yan. How many additional boys are needed to enroll to make the ratio 2 is to 1? So from this one, 3 is to 7, magiging 2 is to 1. Ang tanong ay how many additional boys are needed to enroll to make the ratio 2 is to 1? Ipaliwanag muna natin ang nandito. Ang ratio na 3 is to 7, least na, least na yan siya. Bali, 3 na boys plus 7 na girls equals 40. Paano ko ba ibang paliwanag nito is, uh, kada tatlong lalaki may pitong babae at ang total ng lahat ay 40. So, let x be that number na i-multiply natin sa kada isa sa boys at sa girls Para mag-total sila ng 40. Yan yung ibig sabihin yan. Now, since like terms yan siya, hanapin natin yung x na yan. This is 10x. 3x plus 7x. Yan yung variables natin dito. Variable. So, 10x equals 40. Para ma-isolate si x dito, since pang multiply siya dyan, pang divide siya sa kabila. Or... Mag-divide ka ng 10 to both sides para cancel out na si 10 dito. X na lang matira. So, 40 divided by 10, that is 4. So, equivalent ng X ay 4. Ngayon, balik tayo dito. Ang equivalent ng X ay 4. The number of boys, 3X. Ito yun. So, ang X, equivalent ng X ay 4. So, 3 times 4 equals 12. So, 12 yan. Next, the number of girls, 7x. So, ang x ay equivalent ng 4. 7 times 4, that is 28. Sulat ko para klaro lang. So, therefore, dito natin isulat para ang, sa ngayon, ang boys ay 12, lahat sila. Ang girls ay 28, lahat sila. Yan yung magtotal ng 40. Ang tanong, how many additional boys are needed to enroll to make the ratio 2 is to 1? So, bali, itong girls, yan na, yan na yung numbers nila, 28. Ngayon, ilan ang idagdag natin sa boys para mas marami si boys ng, bali, more than half. Bali, twice sa mga girls. Yeah, twice sa mga girls. Two is to one. Then, since the desired, basahin natin, since the desired ratio of boys to girls is two is to one, the required number of boys is itong 28, kaya two times 28 equals 56. Itong 28, pino multiply natin ng two. Kasi ganito, ito yung required, one is to two. Itong 1 ay equivalent ng 28. Mamaya sa ibang solution gagawin natin yung mga ratio and proportion dito. So, ito yung hahanapin natin. This is, i-multiply mo ng 2 and that is 56. Kailangan natin ng 56 na mga boys. So, 56 minus 12, kasi 12 yung mga boys sa ngayon. Dagdagan mo ng abali. Yung 56, yung all in all, 56 minus 12 equals 44. Yan na yung sagot. 44 more boys are needed. So, ito yung gagawin nating solution number one. Para mas lalong maintindihan, let's do our own solution. Ganito lang din naman. 
But let's consider this as our solution number two. Paliitan muna natin ito para meron tayong enough space para sa solution natin sa para sa ating solution number two. Okay. So, yan na yan. Uulitin natin ang pagbasa. If the ratio of boys to girls is 3 is to 7. If the class is 40 students, how many additional boys are needed to enroll to make the ratio 2 is to 1? Ito yung desired natin. 2 is to 1. Si 3 is to 7, gawin natin 2 is to 1. So, hanapin muna natin itong ilan ang girls, ilan ang boys, para mag-total siya ng 40 students. Another way is, i-add mo si 3 at saka si 7. 10 yan siya. Bali, ganito yan. So, mag mo na tayo ng 10. Ilan ba yung 10 dito? Uh, 1, 2, 3, 4, 5. So, ang pangit ng handwriting ko. Pagaduin ko. So, ganito yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bakit ko ginawa ito? Para mas klaro lang. So, 1, 2, 3. Ito yung mga boys. Okay. Ito yung mga boys. Kasi 3 is to 7. 7 to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, ito naman yung 7 na mga girls. Mga girls. Ibang kulay nga para mas klaro. Ito yung girls. While ito naman yung boys. So, 10 lahat yan, yan yung i-divide natin sa 40. 40 divided by 10 equals 4. Ibig sabihin ng 4 na yan, kada dito, kada, ano tawag nito, parang kada grupo, may 4 yan siya. Kada grupo dyan, may 4 kada hati. So, ilan ba ang mga sa babae? Pito. So, 7 times 4, lahat yan, i-add mo yung lahat ng 4 na yan. 7 times 4, and that is 28. So, ang mga babae ay 28. Tapos, sa mga lalaki naman, 4 din up. Bali, tatlong 4. So, 4 times 3, tatlong 4 yan, that is 12. So, sa mga lalaki ay 12. Ngayon, i-delete natin yan lahat. And remember na ang mga lalaki ay 12. Ang mga babae ay 28. Tapos, ang gusto ngayon ay gawin natin 2 is to 1. So, ito yung desired natin. Dito tayo sa 2 is to 1. Yung girls, constant na yan siya or the same lang yan siya. Kasi, ang dagdagan natin ay yung mga boys lang para to make the ratio 2 is to 1. So, Keep lang ang 28. Ito ang hanapin natin. Yan yung x natin. Ngayon, wag na lang yung x. N. N na lang. Yan yung n natin na hahanapin. So, ratio and proportion tayo. Yan ang i-multiply mo. And this is 28 times 2 equals n times 1. This is just the same as Letter N lang ang isulat mo. N times 1 equals N lang siya. So, 28 times 2 and that is 56. So, ang equivalent itong N na to ay 56. Therefore, itong 2 is to 1 ay dapat 56 is to 28. Ang tanong, how many additional boys are needed to enroll to make the ratio 2 is to 1? So, ito na yung ratio. Ilan ang i-add? Ang boys dati na 3 is to 7, 12 sila. So, meron 12 na boys na. So, yan yung i-minus mo sa 56. So, 56 
minus 12, and that is, um, this is 4, 4, 44, 56 minus 12, that is 44. So, yan 44 na yan, yan yung i-add mo sa 12 para maging 56. So, kung 56 na mga boys versus sa mga girls na 28, ang ratio niyan ay 2 is to 1. Kung sakali lang naguluhan kayo sa paliwanag ko, simplihan natin. Or kung naintindihan nyo na, pwede nyo nang i-off itong um, video ito. Pero gusto ko lang para sa mas uh, later may magtatanong sa comment kung bakit ganon ang gulo-gulo ko. Uh, wala na tayong magawa dyan. Pwede nyo i-rewind na lang yung video or uh, sana hindi na ito magulo itong uh, pangatlo kong explanation. Sana nga lang. So kapag ratio, ito lang yun. 3N, pariho lang yan sa X kanina. Plus 7n equals 40. Ito muna ang hanapin natin kung ilan yung boys, ilan yung girls, para magtotal siya ng 40. So, like terms yan siya, i-add lang natin yan, and that is 40. And then, para ma-isolate si n, itong 10 dito, pang-divide siya sa 40. 40 divided by 10. So, n is equals to 4. Since n is equals to 4, so itong n na to, this is equivalent to 4. This is equivalent to 4. So, bali 3 times 4 plus 7 times 4. Ito yung sa boys, ito naman yung sa girls. So, this is equivalent to 12. This one is equivalent to 28. So, 12 plus 28 is equals to 40. Ngayon, ito fix na tong 28. Ang dagdagan na lang natin ay itong 12 ang dagdagan natin para ang ratio niya ay maging 2 is to 1. Ito yung desired. So, ang 1, yan na yung 28 natin. Tapos, dapat madoble si 28. So, nung dinoble natin si 28, that is 56. Ito yung, again, ito yung boys, ito yung girls. So, 56 ang kailangan nating mga boys para madubli si girls na 28. Meron na tayong 12 na boys. So, dagdagan na lang natin ito para maging 56. Ilan ang idagdag natin? 44. Paano nga ba yan? 56 minus 12 equals 44. Ang sagot dito ay 44. Yan yung mga lalaking idagdag natin para ang ratio ng boys to girls ay magiging 2 is to 1. Music